हेलो जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट पार्ट साला पर हम लोग एस एस सी लेखपाल उत्तर प्रदेश पुलिस और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कराए जाते हैं उन सब की तैयारी कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ये जो टॉपिक है वो चाहे आप जी में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है चाहे तो आपसे पॉलिटिक के अंतर्गत पूछा जा सकता है जीएस का ही सेक्शन होता है या हमसे करंट अफेयर्स के टॉपिक में भी जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का जो टॉपिक है वो पूछा जा सकता है तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे यहाँ मैं आपको रिटर्न के साथ साथ इमेज के माध्यम से भी सारी चीज़ें दिखाऊँगा और हमारा जो ब्रेन है वो इमेज इमेज को जो होता है जल्दी से एब्जॉर्ब करता है आप सभी लोग जानते हैं जो भी चीज़ हम देख लेते हैं वो हम जल्दी नहीं भूलते तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे जब आप क्लास देख रहे होंगे क्लास के अंत में सारी चीज़ें क्लास की जो चीज़ें हैं वो आधे से ज़्यादा आपको क्लास में ही याद हो गई होंगी तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है देखिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और मुझे विश्वास है मेरे भाई जितने भी क्लास को देख रहे होंगे मेरी बहनें उन्हें सब ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो इसे कौन नहीं जानता इसको देखते ही इस चित्र को देखते ही हमारे मन में एनर्जी शरीर में एनर्जी जो है उत्पन्न हो जाती है तो कौन राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाएगी तो याद रखेंगे तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसमें तीन रंग केसरिया सफेद और हरा रंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ देखेंगे केसरिया हरा और वाइट कलर तीन कलर आपको देखने को मिल जाएंगे इसी के बीच में आपको व्हाइट कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है उसमें एक चक्कर देखने को मिलेगा नीले कलर का चक्कर देखने को मिलता है यहाँ आप देख रहे होंगे ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे केसरिया रंग के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूज में पूछा जाता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो केसरिया रंग है किसका प्रतीक है तो याद रखेंगे केसरिया जो रंग है त्याग व बलिदान का यहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा त्याग व बलिदान का जबकि सफेद जो रंग है सत्य व शांति का और हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक है या हरियाली का प्रतीक है हमारा देश कैसी व्यवस्था है आप सभी लोग जानते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था तो इसी को दिखाया गया है तो तीन रंग केसरिया सफेद हरा सबसे ऊपर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे केसरिया फिर सफेद फिर हरा सफेद की जो पट्टी हमारी बीच वाली है उसमें नीले रंग का एक चक्कर भी है जो अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया है आप सभी लोग जानते होंगे और आपके लिए सवाल है जो बीच में आपको चक्कर दिखाई दे रहा है इसमें कितनी तीलियां होती हैं या आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मैं आपको नहीं बताऊंगा ठीक है साथ ही साथ आपको याद रखना है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई अगर चौड़ाई में अनुपात आपसे पूछा जाएगा वहां आपका हमेशा आंसर होगा तीन अनुपात दो लंबाई अनुपात चौड़ाई बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं अगर हमसे वही पूछा जाएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है तो तीन अनुपात दो होता है जबकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ आपका आंसर होगा तीन अनुपात दो जो है सही आंसर होगा तो सारी चीज राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको पता होनी चाहिए और ये बेसिक चीजें हैं जो हमें जानकारी होनी ही चाहिए इन चीज़ों के बारे में ठीक है यहाँ आप इसे देखेंगे अच्छे से तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी त्याग और बलिदान का अगर मैं आपसे पूछूंगा केसरी रंग आप कहेंगे शांति का प्रतीक व्हाइट कलर उर्वरता का या देश की समृद्धि का ग्रीन कलर ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है राष्ट्रीय चिन्ह याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है कई बार हिस्ट्री में यहां से सवाल पूछा जाता है याद रखेंगे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ की अशोक सिंह के स्तंभ की अनुकृति है जो अशोक सम्राट थे उनका जो सारनाथ में अशोक का जो स्तंभ है उसमें जो सिंह है उसकी ही अनुकृति जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ली गई ही है साथ ही साथ याद रखेंगे चक्र में बाई ओर एक घोड़ा और दाई ओर एक सांड देखने को मिलता है साथ ही साथ फलक के नीचे मुंडको उपनिषद के सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनगरी लिपि में देखने को मिलता है अभी हम जब चित्र देखेंगे सारी चीजें वहां आपको बताऊंगा और याद रखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह हमने कब अपनाया था तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था याद रखेंगे तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह हम अपना प्यारा सा राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है ठीक है देखिए ये जो है कहाँ से अशोक की सिंह अनुकृति ही है सम्राट अशोक का जो स्तंभ की सिंह अनुकृति याद रखेंगे 
कितने सिंह आपको देखने को मिलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा एक बार पूछा गया सिंह कितने देखने को मिलते हैं तो वहां आपका आंसर होगा चार तीन आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक इसके जस्ट पीछे होता है यहाँ सिंह जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर पीट कर कर बैठे हुए तो दो ये हो गए और दो ये सामने वाले हो गए चार आपको आंसर लगाना होगा साथ ही साथ एक और क्या है सांड तो यहां आपको देखने को मिलेगा सांड और यहां आपको क्या देखने को मिलेगा घोड़ा देखने को मिलेगा साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह में जो सांड है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रतीक है कृषि अर्थव्यवस्था का कृषि अर्थव्यवस्था का प्रतीक है जबकि घोड़ा जो है अदम में शक्ति और साहस का प्रतीक है अदम में शक्ति और साहस का प्रतीक है यहाँ भी चीज आपको याद रखनी है और बीच में आपको क्या देखने को मिलता है वही चक्र जो हमें राष्ट्रीय ध्वज में देखने को मिला था और नीचे सत्य में जयते देवनागरी में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बहुत बार सवाल पूछा जाता है हिस्ट्री में सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है तो याद रखेंगे मुंड को उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है सत्यमेव जयते ठीक है तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह था ये इसे आप आराम से देखेंगे देखिए जो भी चीज हम देख लेते हैं ज्यादा याद रहती है जब आप इस चित्र को देखेंगे तो याद रहेंगे तीन शेर थी एक इसके पीछे भी होगा भाई सांड आपको देखने को मिल रहा है तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रतीक है घोड़ा अदम्य शक्ति का सत्यमेव जयते मुंड को अपने सत्य लिया गया है और बीच में एक चक्र देखने को मिलता है ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो नेक्स्ट हम बात करते नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगान देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होती है राष्ट्रगान राष्ट्रगान व गीत में तो इस वीडियो में आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगान के बारे में तो जनगण मन कौन भी कोई भी व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं होगा जिसे जनगण मन के बारे में ना पता हो क्योंकि जैसे ही जब भी हम क्लासेस में पढ़ने जाते हैं या स्कूल्स में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जो प्रे, प्रेयर होती है उसमें जरूर कराया जाता है राष्ट्रगान को तो याद रखेंगे जनगण मन लेखक कौन है रविंद्र नाथ टैगोर तो क्या है राष्ट्रगान है जबकि राष्ट्रीय गीत अलग होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा रचित है आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है राष्ट्रगान किसने लिखा है तो याद रखेंगे रविंद्र नाथ टैगोर ने बंगला भाषा में जो है इसे लिखा था और राष्ट्रगान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के दृष्टिकोण से यह सवाल कब अपनाया गया तो यहाँ पॉलिटी का आपको सवाल मिलेगा चौबीस जनवरी उन्नीस को जो है वो राष्ट्रगान अपनाया गया था किस भाषा में लिखा था बंगला भाषा में किसने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया तो जनगण मन को 1911 में सर्वप्रथम गाया था जबकि हम बात कर रहे होंगे जब राष्ट्रीय गीत की तो उसमें हम पढ़ेंगे इस राष्ट्रगान से पहले ही हमने राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत को गाया था ठीक है तो उन्नीस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन यहाँ हिस्ट्री का सवाल हो गया भैया किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया था कल कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था आईएनसी का उसमें गाया था कब 27 सितंबर 1911 को ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट बात करते हैं यह हमारा है राष्ट्रगान जो आपको याद रखना है भारतीय नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है आपको जितने भी राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय चीजें हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए तो एक बार अगर आपको नहीं याद होगा यहां से चीजें याद कर लेंगे पीडीएफ के माध्यम से नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में मैंने फिर आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में जो है अक्सर कंफ्यूज होते हैं जो एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है और राष्ट्रीय गान कौन सा है याद रखेंगे राष्ट्रीय गान की अगर बात होगी रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगणमन राष्ट्रीय गान है जबकि राष्ट्रीय गीत जो है बंदे मातरम किसके द्वारा रचित बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित संस्कृत भाषा में बंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है और कब इसे अपनाया था अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब हमने राष्ट्रीय गीत को अपनाया तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही तिथि को अपनाए गए हैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में सेम होना चाहिए ठीक है और याद रखेंगे इसे प्रथम बार अठारह में आई इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 
कोलकाता अधिवेशन में गाया था तो दोनों आपको याद रखना है चाहे राष्ट्रीय गीत हो चाहे राष्ट्रगान हो कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए मतलब गाए गए थे पहली बार तो लेकिन सबसे पहले अठारह में राष्ट्रीय गीत और उन्नीस में राष्ट्रीय गान दोनों में कन्फ्यूज नहीं होंगे कलकत्ता अधिवेशन सेम है तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी भैया है ना नेक्स्ट बात करते हैं यह गीत बंगला भाषा में लिखित आनंद मठ से लिया गया है यहाँ हिस्ट्री का इंपोर्टेंट सवाल है देखिए जिस भी क्षेत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ पॉलिटी का तो पॉलिटी में हिस्ट्री का तो हिस्ट्री में कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया हिस्ट्री में सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आनंद मठ से किस भाषा में लिखा है आनंद मठ तो आप कहेंगे बंगला भाषा में लिखा हुआ है और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसे संस्कृत में लिखा है ये जो आपको देखने को मिला होगा बंदे मातरम जिसे हिंदी में अगर अनुवादित करेंगे तो इसका मतलब होता है मात तुझे सलाम ठीक है पूरा आपको राष्ट्रीय गीत देखने को मिल जाएगा यहाँ से आप पढ़ लेंगे नेक्स्ट बात करते हैं तो दोनों में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी नेक्स्ट ये देखिए क्या एक अच्छा सा इमेज आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में राष्ट्रीय पशु यहाँ से जो चीज़ है देखिए यहाँ तक की चीज़ों में कन्फ्यूजन आपको हो सकती थी लेकिन यहाँ से आगे की चीज़ें अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय नागरिक हैं तो मुझे विश्वास है सारी चीज़ें आपको पता होंगी इसलिए यहाँ से हम जल्दी जल्दी शॉर्ट रूप में चीज़ों को करेंगे राष्ट्रीय पशु की बात की जाएगी तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पशु भाग है बाघ नहीं है भाग है बाघ ठीक बाघ ये वाला जो इमेज में आपको देखने को मिल रहा है बाघ वाला बाघ नहीं है जो आप देख सकते हैं इमेज में याद रखेंगे उन्नीस में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया इससे पहले शेर जो था वो राष्ट्रीय पशु था तो उन्नीस के बाद कौन है बंगाल टाइगर जिसे हम वाघ कहते हैं आपको इमेज में देखने को मिलेगा ठीक है कब इसे अपनाया था तो प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी लोग जानते हैं यहाँ से एनवायरमेंट का सवाल बन सकता है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई तो आप कहेंगे उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इन्वायरमेंट का सवाल हो सकता है ज्योग्राफी का सवाल हो सकता है ठीक है राष्ट्रीय पशु कब उन्नीस के बाद से यही है उन्नीस से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ अगर राष्ट्रीय पशु नहीं था तो उससे पहले कौन था तो शेर आपका सही आंसर होगा यहाँ इमेज देखेंगे मैंने आपको पहले भी बताया इमेज हमारी चीजें याद रखती हैं राष्ट्रीय पक्षी देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेज आपको देखने को मिलेगा और इसे देखने के बाद आपको जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझने का मन नहीं करेगा बल्कि इसे देखने का ही मन करेगा राष्ट्रीय पक्षी सब सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा गया है साइंस के अंतर्गत पाबो क्रिस्टिटिस पाबो क्रिस्टिटिस मोर जब भी आपको आप मोर देखे तो आप क्या कहेंगे पाबो क्रेस्टिस तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी बार बार देखिए अब आप, आप कहेंगे कैसे चीजें हम याद रहेंगी इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल ग्रेट पाठशाला जब सर्च करेंगे वहां ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेंगे जब चीजें आप बार बार देखेंगे तो सिर्फ देखने से ही आपको चीजें याद हो जाएंगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आधी चीजें तो क्लास में याद हो जाएंगी देखने से तो नाचता हुआ मोर आपको याद रहेगा तो याद रहेगा अच्छा राष्ट्रीय पक्षी भी क्या था मोर था इसका वैज्ञानिक नाम क्या था पाबो क्रेस्टिस पाबो क्रेस्टिटिस पाबो क्रेस्टिटिस बार बार जब याद करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही अद्वितीय चित्र इसे देखेंगे पांच सेकेंड तक चलिए अच्छे से देख लिया होगा आप लोगों ने आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट राष्ट्रीय पुष्प सबको पता होगा कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और इसकी बेहतरीन इमेज आपको देखने को मिलेगी इसे भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा कमल है यहां से मैंने आपको बताया बेसिक चीजें जो हमें पता है राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा कमल है ये देखिए कमल याद रहे ना रहे लेकिन ये चित्र आपको जब भी राष्ट्रीय पुष्प की बात आएगी तो याद आना चाहिए बेहतरीन मनमोहक चित्र जो है हमारा कमल का ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय वृक्ष यहां से सवाल पूछे जाते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो आप कहेंगे बरगद जो आपको चित्र में भी देखने को मिलेगा बरगद का पेड़ 
कितना बड़ा मात्रा में आपको देखने को मिला इसकी जो शाखाएं होती हैं नीचे जमीन की ओर आ जाते हैं आप सभी लोग जानते हैं इस टाइप से तो ये क्या है बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष हमारा नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फल अब इसका सीजन भी चल रहा है तो आपको अच्छे से याद आएगा राष्ट्रीय फल क्या है जैसे ही आपको राष्ट्रीय फल याद आएगा तो आप कहेंगे अच्छा सीजन की बात हो रही है और सीजन में सबका फेवरेट क्या होता है आम तो राष्ट्रीय फल क्या होगा आम राष्ट्रीय फल है यहाँ भैया अमृत लिख दिया है अमृत राष्ट्रीय फल नहीं हो सकता मिस्टेक है यहाँ आम जो है राष्ट्रीय फल है और इसका साइंटिफिक नाम साइंस में हमेशा पूछा जाता है क्या है मैग्नी फेरा इंडिका मैग्नी फेरा इंडिका तो आपसे हमें आम याद नहीं रखना जब भी आप अपने पापा से मंगवाएंगे तो क्या मंगवाएंगे मैग्नी फेरा इंडिका लेके आना पापा मम्मी से मंगवाएंगे तो मम्मी मुझे मैग्नी फेरा इंडिका चाहिए ठीक है तो मैग्नी फेरा इंडिका या आम बात एक ही है और ये क्या है हमारा राष्ट्रीय फल आम है ठीक है ये देखिए कितना अच्छा मेज देखते ही खाने का मन करेगा आज जरूर सभी लोग आम मंगा कर खाएंगे क्या है मैग्नी फेरा इंडिका तो अब आपको आम कभी भी नहीं मंगाना मंगाना क्या है मैग्नी फेरा इंडिका जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा मैग्नी फेरा इंडिका साइंटिफिक नाम है किसका आम का जो है साइंस पे क्या वैज्ञानिक नाम है नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फल में पढ़ लिया राष्ट्रीय नदी सबको पता है गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है इसका उद्भव कहाँ से होता है उत्तराखंड हिमालय से गंगोत्री हमने से होता है जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है कहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से गंगा का उद्भव होता है और वहाँ इसे हम किस नाम से जानते हैं भागीरथी के नाम से जानते हैं सबसे पवित्र नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा ये देखिए कितना अच्छा चित्र आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी का जब भी आप गंगा नदी के तट पर जाएंगे किसी भी नदी के तट पर जाएँ आपको शांति देखने को मिलेगी लेकिन गंगा नदी के तट पर वाराणसी में जब आप जाएंगे तो आपको या आप हरिद्वार में जाएंगे तो आपको इतनी शांति देखने को मिलेगी मन आपका इतना बेहतरीन हो जाएगा आप कहेंगे मुझे अब यहीं रहना है घर नहीं जाना तो इतना अच्छा लगता है कि जब भी आपको घूमने का मन हो ट्रैवल करने का मन जरूर आप ऐसी जगह जाइए तो राष्ट्रीय नदी गंगा याद रहेगी आपको सबसे पवित्र नदी भी है राष्ट्रीय विरासत पशु इम्पोर्टेंट है इस बार किसी एग्जाम में पूछा था राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है भारत का तो याद रखेंगे एशियाई जो हाथी है एशियन एलिफेंट हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है और अक्टूबर 2010 में कब इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया तो आप कहेंगे अक्टूबर दो में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था ये देखिए ऐसे हाँ, आई आती कि आपको इमेज देखने को मिलेगी तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है तो आप वहां आंसर देंगे राष्ट्रीय विरासत जो पशु है हमारा एशियाई हाथी है नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव बेहतरीन आपको राष्ट्रीय जलीय जीव की इमेज देखने को मिलेगी साथ ही साथ बहुत ही हम्बल जो होती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है क्या डॉल्फिन बहुत प्यारी होती हैं डॉल्फिन्स ये देखिए डॉल्फिन्स क्या आपको मुंह दिखा रही है तो राष्ट्रीय जलीय जीव आप याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है डॉल्फिन 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 राष्ट्रीय जलीय जीव ठीक तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं जितनी भी इंपोर्टेंट चीजें हो सकती थी हमने कवर कर ली है इस वीडियो के अंतर्गत हमने रिटर्न के साथ साथ जितने भी इमेज थे उनके माध्यम से चीज़ों को समझा है और देखा है तो कोई भी अगर आपका सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे कमेंट बॉक्स में तो ये जो हमारा टॉपिक है मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर जीएस किसी भी सेक्शन में पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट सेक्शंस है और यहाँ देखें राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यहाँ से सवाल पॉलिटी में हिस्ट्री में इकोनॉमी में और करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारा जो ग्रेट पार्ट्स वाला चैनल है आप बिल्कुल भी चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे आशा रखता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर क्लास को सब्सक्राइब करेंगे अगर कोई भी कमी रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका कोई भी सुझाव या कोई नेक्स्ट टॉपिक जिस पर आप चाहें वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं थैंक यू जय हिंद टेक केयर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए